എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഇടിഞ്ചക്കറിയാണ് അപ്പോൾ ചക്കയുടെ സീസണൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കും ഒരു ഇടിഞ്ചക്കറി ഉണ്ടാക്കാം അതിനധികം മൂക്കാത്ത ചക്ക തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഒരു ഒരു മാസത്തേക്ക് മൂപ്പ് അത്ര ഉള്ള ചക്കയാണ് സാധാരണ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ പുറത്തെ തൊലിയെല്ലാം കളയണം അതിൻ്റെ കയ്യിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് എണ്ണ തേച്ചിട്ട് വേണം നല്ല കറയുണ്ട് ഈ ചക്കയുടെ പുറത്തെ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ ശേഷം വെളിച്ചെണ്ണ ഇതുപോലെ തൂക്കണം അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മുറിക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമുണ്ട് ആ കറയൊന്നും വരത്തില്ല അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഇതുപോലെ വെളിച്ചെണ്ണ തൂക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ പീസാക്കി എടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ മുഴുവൻ ചെറിയ പീസാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരല്പം ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇടിലിത്തട്ടെ വെച്ച് ആവിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കുക്കറിനകത്തൊന്നും വേവിച്ചെടുക്കുന്നില്ല കുക്കറിനകത്തൊക്കെ വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇടിലിത്തട്ടെ വെച്ച് ആവി കയറ്റുകയാണെങ്കിൽ നല്ല എന്താ പറയുക നല്ല വിട്ട് വിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ കറക്റ്റ് പാകത്തിന് നമുക്ക് വേവിച്ച് എടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഈ ചക്ക പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അധികം സമയമൊന്നും നമ്മൾ ഓണാക്കി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്റ്റവ് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കുക ചക്ക വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഒത്തിരി കുഴഞ്ഞു പോകണ്ട ഒത്തിരി കുഴഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറി കുഴഞ്ഞ് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവത്തില്ല അപ്പോൾ ശരിക്കും നല്ല വിട്ട് വിട്ടിരിക്കുന്ന ഇടും ചക്കത്തോരം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നല്ല ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് നോക്കുക ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഞാനൊരു സ്വല്പ ഉപ്പും കൂടെ ഇടയ്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മൂടി വെക്കുക പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അതേ സമയമൊന്നും വേണ്ട ഇത് ഇനി തണുത്ത ശേഷമാണ് നമ്മളിത് ചതച്ചെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് കുക്കറിലൊന്നും അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് കറക്കിയെടുത്താൽ മതി ഒത്തിരി ഇടരുത് കുറേശ്ശെ ഇട്ട് വേണം നമ്മൾ ചതച്ചെടുക്കാൻ ഒത്തിരി ഇട്ടിൻ്റെ കട്ട കെട്ടിപ്പോകും കുഴഞ്ഞ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് വെള്ളമായി ഒന്നും ഒട്ടുമില്ല വെള്ളമായി ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് വിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് സമയം കുക്കറിലിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി വെള്ളമായി ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് കുഴഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചതച്ചെടുക്കാനും എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ മുഴുവൻ ചതച്ചെടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാം ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് വിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും കുഴഞ്ഞൊന്നും പോയിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം നമുക്കിതിനുള്ള അരപ്പ് നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ എട്ട് പത്ത് ചുമന്നുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചുമന്നുള്ളി പിന്നെ രണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി എടുക്കുക രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി മതി പിന്നെ പച്ചമുളക് വേണം കുറച്ച് എരിവ് നല്ലതാണ് അതായത് ഞാനിവിടെ രണ്ട് മുളക് നല്ല എരിവുള്ള മുളകാണ് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങ തേങ്ങയും കുറച്ച് കൂടുതലൊക്കെ ഇടുന്നതാണ് ചക്കയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ തേങ്ങ എടുക്കുക ഞാനിവിടെ രണ്ട് കൈ നിറച്ച അതായത് ഒരു അരമുറി തേങ്ങ അരമുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ചതച്ചെടുക്കുക വേണ്ടത് ഒത്തിരി അരഞ്ഞൊന്നും പോകരുത് അപ്പോൾ ഒരു അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും രണ്ടു മൂന്ന് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് ഇത് നമുക്ക് ചതച്ചെടുക്കാം വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കരുത് ഇതുപോലെ വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ചതച്ചെടുക്കണം ഇനിയൊരു പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ കടുക് പൊട്ടിക്കുക കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി രണ്ട് മൂന്ന് വറ്റൽ മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മാറി മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം 
ഇപ്പൊ കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ഇതിലോട്ടിട്ട് അതിന്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് പോകുന്ന വരെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം ഈ അരപ്പിന് ചേരാൻ മാത്രമുള്ള അല്പ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ചക്ക വേവിച്ചപ്പോൾ ഉപ്പിട്ടാണ് പക്ഷെ ഈ അരപ്പിന് ഉള്ള അത്ര ചെറുതായിട്ട് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എണ്ണക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ പോവും ഇനി നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം അടച്ച് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് ആവി കയറ്റാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അങ്ങ് മൂടി വെച്ചാൽ മതി ചക്ക വെന്തതാണ് പിന്നെ അരപ്പും നമ്മളൊന്ന് മൂപ്പിച്ചാണ് അപ്പം ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോന്ന് നോക്കുക ഉപ്പില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ വീണ്ടും ഒന്ന് ഒരു രണ്ടോ മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുക പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അതിന് താമസമൊന്നുമില്ല ഇപ്പം കറി ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരല്പം വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ച് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം വെളിച്ചെണ്ണ ഇങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക